ओके सो इन एक् चूस द वारीय ट्रेड नड़ी सांग्स का डयलाग्स का आलरे एंत हिटो मन अंदर की तल फैन का इंडस्ट्री को चाल ईगर वेटे दि वारीयर कोसम सो अंदर एक्सपेक्टेष रीचे थिटर मन अंदर तो विजल सो टीम अंत उ वालू नि चूस्त एला विजल अड़दा हेलो अंडी फस्ट आफ आल कंग्राचुलेषन अंत का विजले मेमी चूस प्रोफाइल <laughs> 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 मूल कारण अरे प्लाटा उ made best use of it he created the platform we made use of it sir eppudu navvutu adhe oka simple smile tho untaru kaani screen meeda maatram full mass and out ela isthar sir ala ala cool ga ne isthar cheppandi sir mana 18 years thaga ye movie na mind la sala na nachindo ippudu mana dani tarvata mana poems raayochu metasis cheyochu unnanu theater la chusi ఆడియన్స్ తోడు చూసి నేను నచ్చిన ఏ మూవీలు ఉందో అది గురించి నా వచ్చి ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాను ఆ థియేటర్ మ్యాజిక్లో ఏదో రాయాలి ఏది వాళ్ళకి నచ్చు అలాంటి ఫీల్డ్నే నా ఎప్పుడు ఉంటాను అలాంటి మూవీ నాకు నచ్చిన మూవీలు అదే ఫస్ట్ టైమ్ హైదరాబాద్లో ఒక తెలుగు సినిమా చూడటం మీ థియేటర్లో హైదరాబాద్ ఫస్ట్ టైం నా మూవీ దాని ముందు మూవీ చూసాను అది ఇంత ఎడిటింగ్ ఇక్కడ జరుగుండేప్పుడు కంటిన్యూగా నవీన్ చెప్తూనే ఉంటారు సంధ్యాటో థియేటర్ ఉంది సార్ అక్కడనే అవల ఫుల్గా పవన్ కళ్యాణ్ మూవీ ఆ పోస్టర్ అప్పుడు ఎలా క్రౌడ్ రామ్ సార్ మూవీ తర్వాత అన్ని మూవీలు ఎలాంటి అక్కడ జరిగింది చెప్పేసి సర్జీ సార్ మూవీ అన్ని పోస్టర్స్ పెట్టినారు వాళ్ళు చాలా బాగుంది ఇక్కడ వెళ్ళి ఒకసారి మన మూవీ చూద్దాం అసలు అడిగాను అక్కడ పోయి మార్నింగ్ పోయేప్పుడు నాకు తెలిసి తమిళ్లో నా చూసేప్పుడు అజిత్ విజయ్ వాళ్ళకు ఓపెనింగ్ ఉండు కదా అలాంటి ఓపెనింగ్ అక్కడ చూసాను నాన్న భయంకర షాక్ లోపల పోదు పోయి స్త్రీ రామ్ చేయలేదు ఆ తర్వాత థియేటర్ మాడలే టైప్ ఎలా ఉంది అంటే ఇక్కడ ఉండి అందాగు మన దేవి థియేటర్ అక్కడ ఉండు అలాంటి స్క్రీన్ అలాంటి ఇది ఉండు థౌసండ్ పీపుల్స్ అక్కడ కూడా ఎలాంటి డిజైన్స్ వచ్చినారు అక్కడ సూపర్ ఉండింది చాలా సూపర్ ఎంజాయ్ చేశాను సో రెండు క్యారెక్టర్స్ ఎలా పుల్ చేశారు సార్ అంటే రెండు క్యారెక్టర్స్ని చూపించాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఒకటి సెకండ్ ఆఫ్ ఇంకొకటి ఇలా ఎప్పుడు మీరు ప్రీవియస్ క్యారెక్టర్స్ లేవు సో టెల్ అబౌట్ యువర్ క్యారెక్టర్ ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఒకటి సెకండ్ ఆఫ్ ఒకటి కానీ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒకటే ఎలా ఒకటి దెబ్బ తగిలే ముందు ఎలా ఉంటాడు దెబ్బ తగిలిన తెల మారాడు అంతే ఇట్స్ జస్ట్ వన్ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అది ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది రెండు వేరే వేరే వేరియేషన్ అలా తెలుస్తూ ఉంటుంది సో నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఒకే క్యారెక్టర్ ఒక మంచి పని చేద్దామని ఒక డాక్టర్గా వచ్చి ఊరికి అలా హెల్ప్ చేద్దాం అనుకున్న టైంలో అంత జెన్యున్ ఎమోషన్స్ ఉన్నవాడు దెబ్బ తగిలితే మళ్ళీ ఎలా మారుతాడు సో లైఫ్లో మనం కూడా అంతే సో ఫస్ట్ అన్నిటికీ ఎక్సైట్ అయిపోతూ ఉంటాం లైఫ్లో దెబ్బలు తగిలే కొద్దీ ఎక్సైట్మెంట్లు బాధలు అన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో సెకండ్ హాఫ్లో ఇక్కడ కొంచెం బ్యాలెన్స్ ఓకే సో రామ్ గారితో డ్యాన్స్ చేయాలంటే ఆయన ఎనర్జీకి ఈక్వల్గా మ్యాచ్ చేయాలంటే మీరు ఎన్ని డేస్ రిహార్సల్ చేసుకున్నారు ముందు రోజు నైట్ నిద్రపోయారా స్ట్రెస్ తీసుకున్నారా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి డాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం సో ఇట్స్ నాట్ దాట్ స్ట్రెస్ఫుల్ ఫర్ మీ నేను ఎంజాయ్ చేసి చేశాను అంతే అండ్ అంటే రామ్తో డాన్స్ చేయడం కన్నా రామ్ డాన్స్ లైఫ్ చూడడం ఐ వాస్ మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ దాట్ మీ ప్రీవియస్ చేసిన క్యారెక్టర్స్ లైక్ మీరు సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తే దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపో ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు విలన్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తే అలాగే భయపడతారు ఎలా ఒకళ్ళో ఇన్ని పరకాయ ప్రవేశం ఎలా చేస్తున్నారు మీరు ఒక క్యారెక్టర్ ఇస్తే దాన్ని మనం మన వల్ల ఎంత అవుద్దో అంత చేయటం అనేది అలవాటు క్యారెక్టర్ని కాదు ఏదైనా కూడా సో దట్స్ హౌ ఐ అప్రోచ్ అండ్ 
and plus baga design chesina role manaku ochinappudu so inka manaku interest peruguddi kada so i think that's the reason ante mee dressing kaani hair style kaani ikkada year ki pettindi kaani mottham complete ga change undi kada idantha director gare design chesara ante director gar first basic ga oka sketch la gesicharu idela untadu ani cheppi దానికి నేను చిన్న చిన్న విషయాలు యాడ్ చేసుకొని నేను అడిగాను సార్ ఇది ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది దే వాజ్ ఆల్వేస్ అ గివెన్ టేక్ డిస్కషన్ అండ్ ఆల్ దాట్ ఫైనల్గా ఆయన అప్రూవ్ చేశారు అనమాట ఇదే లాస్ట్ ఫైనల్ అని చెప్పి అండ్ దట్స్ హౌ వీ డిరైవ్ ద లుక్ మీరు కూడా ఇంప్రూవైజ్ చేస్తూ వచ్చారా మీ సీన్స్ కానీ పర్ఫార్మెన్స్లోనా పర్ఫార్మెన్స్లో కాపీ ఫుల్ అంటే ఆయన చేసిన దాంట్లో ఒక టెన్ పర్సెంట్ నేను చేశానని చెప్పుకోవచ్చు సో మేబీ నా బాడీలో అది ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్ లుక్స్ లిటిల్ మోర్ యునో బ్రాడ్ అండ్ బిగ్ but full i just followed him okay. actually uh, ram sir ude second half uh, look undi kada adi na assistant sandosh ni cheppesi vaalu director vaalu drawing chesi teesuchcharu adi ichina tarvata adigine mari varu vacharu adi mari saaru oka design oka drawing pattern sketch ot petti baaga ot chesi icharu ichina tarvata vel suchesi tipali ni cheppesi vaalu vachi ma costume designer ma anjana te chesaru vaale vela costume ఇక్కడ వచ్చి వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఏం చేశారంటే ఆ మూవీలో ఉన్న కన్ను వచ్చి లెన్స్ ఆ పళ్ళు ఎక్స్ట్రా వచ్చి డాక్టర్ ఇద్దరు మాట్లాడి ఎలాంటి పెట్టాలని చెప్పేసి పళ్ళు ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఒకటి పెట్టుగా వస్తా చెప్పేసి అది అన్ని వాళ్ళకి తీసుకొచ్చారు అక్కడ నుంచి ఓకే కాస్ట్యూమ్ ఇలా ఉండవచ్చు చూసి ఇప్పుడు డిజైన్స్ వేసాము ఇక్కడనే ఫోటో సెషన్ జరిగింది అన్ని లుక్ పెట్టి ఆ రూపలో ఉండి బయట వాళ్ళు వచ్చేప్పుడు నాకు అప్ప మన గురి వచ్చారా అలా ఉండింది సో జనరల్గా యంగ్ హీరో సినిమాలో విలన్ కొంచెం మిడిల్ ఏజ్డ్ అలా ఉంటారు కానీ ఇక్కడ యంగ్ హీరోకి యంగ్ విలన్నే పెట్టారు ఇద్దరిని స్క్రీన్ మీద చూపించాలంటే మీ హార్డ్ వర్క్ చాలా బ్యాక్ ఎండ్లో మీరు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంటారు ఇద్దరిని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేశారు బ్యాలెన్స్ చేసి ఏదీ లేదు వాళ్ళ ఇద్దరు భయంకర ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు ఏ ఈగో లేదు నా నిజం చెప్పాలంటే ఇలాంటి మూవీలో స్క్రిప్ట్ సెన్స్ మట్టు లేని ఒక హీరో ఉంటే ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ అన్ని ఈ మూవీలో మొత్తం ఇన్మాద ఉన్నారు మూవీ పిలిచి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ చూశారు ఒక 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 టైం కూడా నా ఆగిరా ఎవరి గురి నచ్చి నా ఆగిరా కూడా కాదు ప్రొడ్యూసర్ గారిను మంచి మా అసిస్టెంట్స్ గారిను ఏం సార్ నాకైతే కొంచెం ఎక్కువ ఉంది సీన్ వాళ్ళకి విత్త బిల్డప్ ఉందే అలాంటి ఒక మాట వాళ్ళు జీవితాన్ని అడగనే లేదు అదే వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర ఉండే స్క్రిప్ట్ సెన్స్ అదే వాళ్ళు వర్కౌట్ అవుతేనే ఈ మూవీ వర్కౌట్ అవుతుంది వాళ్ళకు కూడా అది ఇది ఉంది ఆ సెన్స్ ఉంది లేపు 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 చాలా సినిమా జరగదండి సార్ చెప్పినట్టు గివింగ్ దట్ స్పేస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది చాలా సినిమా జరగదు సో ఈ సినిమాలో ఐ థింక్ ద ఎంటైర్ టీమ్ వీ ఆర్ ఆల్ ఇన్ వన్ పేజ్ వీ న్యూ ద స్క్రిప్ట్ సో వెల్ అండ్ ఇట్ వాస్ ఆల్వేస్ గివ్ అండ్ టేక్ ఆఫ్ ఎనర్జీ జనరల్గా వాడతారు కం కాంపిటీషన్ అని వాడతారు నాకు ఆ పదమే అర్థం కాదు అందరూ నా సినిమాకు ఎవరు కాదు ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్స్ మై ఫ్రెండ్ హీ థింగ్స్ ఇట్స్ ఫ్రెండ్ హీ థింగ్స్ ఇట్స్ ఫ్రెండ్ ఎవరు కాదు నా సినిమా కోసం పని చేస్తున్నాడంటే ఇంకా హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వాలి కానీ టీమ్మేట్ లాగా కాంపిటీషన్ ఇంకా చేస్తా చెయ్యి రేపు వర్కౌట్ అవుతుంది అంటే ఎత్తుకో కదా సో ఒకే టీంలో కాంపిటీషన్ అనే పదం కూడా వాడకూడదు ఆ పర్స్పెక్టివ్లో చూడకూడదు అసలు మీకు ముందు నుంచే పరిచయమా మీ ఇద్దరు ఫ్రెండ్సా మీరు అది పరిచయం లైట్గా పరిచయం కానీ బట్ వినవ మెట్ ఆర్ ఎనిమిది ఒకసారి ఏదో ఎప్పుడు లాంగ్ బ్యాక్ ఎప్పుడు కలిసాం కానీ షూటింగ్ లోనే యాక్చువల్లీ వి బాండ్ అండి ఎప్పుడైనా కలిసినప్పుడు అనుకున్నారా కలిసి ఒక మూవీ చేద్దామని ప్రీవియస్ గా అలా అసలు ఇప్పుడు నేను అసలు ఏం సినిమా చేస్తాను నెక్స్ట్ నాకే తెలియదు అదేంటండి మీరు చాలా సినిమాలు చేస్తున్నారని మాకు యూట్యూబ్ లో అవి ఇవి కనిపిస్తాయి యూట్యూబ్ లో చాలా చేస్తా ఉంటారు అంటే మీరు ఇద్దరు స్క్రీన్ లోనే విలన్స్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ఇద్దరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అయితే అంత ఆలోచించారని కాదు 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 ఇందాక ఆది నాకు చెప్పింది గుర్తొచ్చింది చాలా మంది అసలు సూపర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసావు అది ఇది అసలు అలా బయట ఎంత కామ్ గా బయట ఎంత సాఫ్ట్ గా ఎలిగెంట్ గా యూనో ఇట్స్ వెరీ క్లాసీ మ్యాన్ అనమాట అలా అంటే నిజంగా బాగా ఎలిగెంట్ గా ఉంటాడు స్క్రీన్ మీద అంత మాసీగా అంత వైలెంట్ గా ఉంటాడు అంటే బాగా యాక్ట్ చేస్తాడు అండి ఎక్కడ బయట సార్ ఈ సినిమా అప్పుడు మీకు చాలా ఇంజురీస్ అయ్యాయని విన్నాను మళ్ళీ దాని నుంచి టైం తీసుకొని ఎలా ఓవర్కమ్ అయ్యి వచ్చారు లేదండి ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద ఎనర్జీ ఫిల్మ్ గేవ్ చోల్స్ అంటే ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్ళారా షూటింగ్ అని చెప్పి అండ్ యా ద ఫిల్మ్ ఇప్పుడు ఒక సాంగ్ బుల్లెట్ సాంగ్ ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి అంటే మనకే అనిపిస్తూ ఉంటుంది యూనో దట్ ఈస్ ద క
ప్రాక్టికల్ గా అంటే మరి పైన ఒకసారి చేసి దాన్ని పెట్టడం చేసేటప్పుడు అంటే చాక్లెట్ బాయ్ కెరీర్ స్టార్టింగ్ అప్పుడు చాక్లెట్ బాయ్ ఇమేజ్ ఉంది తర్వాత ఎనర్జెటిక్ స్టార్ తర్వాత ఉత్సాద్ ర్యాప్ ఏంటి ఇన్ని వేరియేషన్స్ ఏంటి మీకేది ఇష్టం చాక్లెట్ బాయ్ ఇష్టమా ఎనర్జెటిక్ స్టార్ ఇష్టం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పదిహేను ఏళ్ళు ఇప్పుడు ముప్పై నాలుగు ఏళ్ళు వచ్చినాయి అంటే దేవదాస్ అప్పుడు మీకు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఏనా ఓకే కానీ అప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు అలానే ఉన్నారు ఏంటి మీ గ్లామర్ సీక్రెట్ కదండి లైక్ రెడీ ఆ టైంలో ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు అలానే ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ సీక్రెట్స్ చెప్తే మనం అందరం మరి ఫాలో అయిపోతాం కదండి ఈ షో నాట్ సే సీక్రెట్ ఇస్ ద సీక్రెట్ ఫర్ రీజన్ యా రామ్ గారి ఇంకా దేవదాస్ ఏజ్ లో మీరు స్టార్టింగ్ రామ్ గారిని ఫస్ట్ మీరు మీట్ అవక ముందు ఉన్న ఫీలింగ్ ఇప్పుడు ఎంటైర్ షూట్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఉన్న అంటే ఆల్్రెడీ చాలా సార్లు స్క్రీన్ మీద చూసాను కాబట్టి ఐ న్యూ హి హాస్ దిస్ లవబుల్ చార్మింగ్ ప్రెసెన్స్ అని నాకు తెలుసు కానీ After meeting him, I felt like he's more lovable outside and take shoot down it can he personality can he sir Ryle team a slang mark letter oh me run to me channel on army cuts lang a love first time and in a car this line actually uh, I think he carried in the bar mark letter than the slang played a very important role a slang loan of a wrongness on the and I felt it while performing also uh, shooting spot low manage chases and on dubbing low I focused more focused more and no even shooting spot i was first martin but i was very impressed i get like 60 to 70 yeah. i was there and dubbing lo we went to 90 yeah. me kochandi rail sima slang me kora ipudha cheyaledandi chesthe appudu vastadu okay so father, daddy he loved man. the film and it's all about nachindi anaki new sam sir phone chesi martladaru ante oka proper commercial cinema choose star role line choose naaki cinema choose nadu anipichindi plus he loved the film it was a gift for him on okay. his birthday చెప్పారు కర్నూలులో నిజంగా ఉండే సేమ్ ఇప్పుడు ఉండే పోస్టింగ్లో ఉండే వాళ్ళు డాక్టర్ ఉండి పోలీసు అవేర్ మన మూవీలో ఉండే మాది ఓకే కానీ నిజంగా టూ ఇయర్స్ లో అయిపోవచ్చా టూ ఇయర్స్ వన్ నేను చదివిన దాంట్లో వన్ ఇయర్ కూడా వన్ ఇయర్ లో అవచ్చు నక్స్లైట్ ఏరియాలో ఒక ఆయన ఉండి దాని తర్వాత మారి మళ్ళీ పోలీస్ ఆయన కూడా చూసాను మీరు చదివిన నేను ఫస్ట్ డౌట్ అదే ఏం చెప్పిన తర్వాత ఆయన ముందరే కొట్టా గూగుల్ లో ఎన్ని నెలలు పడుతుంది అంటే నిన్న థియేటర్ లో చాలా మంది పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళు అదే అనుకున్నారు టూ ఇయర్స్ లో అయిపోవచ్చా టూ ఇయర్స్ లో అయిపోవచ్చా అంటే వన్ ఇయర్ అవచ్చు ఓకే సార్ కర్నూల్ బ్యాక్డ్రాప్ ఏదన్నా సెంటిమెంట్ బికాస్ కర్నూల్ బ్యాక్డ్రాప్ తో వచ్చిన చాలా సినిమాలు మంచి హిట్ అయ్యాయి అది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ గా పెట్టారా కర్నూల్ కర్నూల్లోనే కొంచెం ఒక చిన్న మాస్ ఎలిమెంట్ ఉంది రాయల్ సీమా అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ సో అండ్ చాలా కనెక్ట్ ఉంది కమర్షియల్ సినిమా కనెక్ట్ కూడా ఉంది కదా బేసిక్లీ కర్నూల్ స్పెసిఫిక్ గా అనుకోలేదు కానీ కర్నూల్ అయితే బాగుంటుంది అనుకున్నా ఎవరి వెంట లైక్ సరే అనుకున్నా అంతే దాని గురించి స్పెసిఫిక్ గా ఎక్కువ ఓకే సో లింగుస్వామి గారి సినిమాలో మీరు ఫస్ట్ చూసిన మూవీ ఏంటి బికాస్ ఆయన తమిళ్ మూవీస్ చాలా హిందీలో డబ్బు అయ్యాయి అప్పుడు చూసారా స్ట్రైట్ తమిళ్ ఫిల్మ్ కాబట్టి ఫస్ట్ తమిళ్లోనే చూసాను ఇక్కడ ఆవారా అదే నేను ఒక హండ్రెడ్ టైమ్స్ చూసాను సందకోళి కూడా చూసాను బట్ పయ్యా వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ లైఫ్ లో చాలా మెమరబుల్ ఫిల్మ్ ఇది అంటే కాదు మీ మిమ్మల్ని బాగా తీసేస్తారేమో కదా ఈ ఏజ్ ఒక పెట్టుకొని వీళ్ళందరూ అనుకుంటారు కానీ కొంచెం ఏజ్ అయిన తర్వాత యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ ఏజ్ ఇస్ అ ప్లస్ ఫర్ మీ ఈవెన్ దో పీపుల్ లైక్ సమ్ పీపుల్ లైక్ టు పోర్ట్రేట్ యాజ్ అ మైనస్ బట్ అదే ప్లస్ కదా మీకు అదే ప్లస్ మీకు చాలా టైం ఉంది ఇంకా చెయ్యొచ్చు ఏజ్ అయిపోతుంది అన్న టెన్షన్ లేదు టెన్త్ ఫినిష్ అయ్యగానే వచ్చారు కదా ఇద్దరు కదా ఒక కోయిన్స్టెంట్ నేను ఇంకా చదువుతున్నాను యాక్చువల్లీ సైకాలజీ దేవదాస్ అప్పుడు మీరు టెన్త్ ఫినిష్ అయిందా మీకు ఉప్పెన టెన్త్ ఫినిష్ అయిపోయింది 
now I'm. <laughs> ఓకే ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఎనీ కాదు ఓపెన్ అవ్వడ అంటే ఓపెన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడా రిలీజ్ అయినప్పుడా ఓటీటీ లో వచ్చినప్పుడా ఓపెన్ ఆ రిలీజ్ అయి స్టార్ట్ చేసి రిలీజ్ అవడానికి 2 ఇయర్స్ పట్టింది కదా యా లాక్ డౌన్ కూడా వచ్చింది కదా మంచి సో అప్పుడు 10th ఫినిష్ అయిపోయింది రిలీజ్ టైం కి అవలేదా అంటే నేను కన్ఫర్మ్ చేయను మీరు ఏదైనా చెప్తే చెప్తూ ఉండొచ్చు బాగా ట్రైన్ అయినర్ మదర్ దగ్గర ఓకే ఇలా అడుగుతారు నిన్ను దానికి ఇదే ఆన్సర్ మీ తెలుసుకొని ఉంటారుగా అబ్రాడ్ సాంగ్ అంటే దొరికేసేది పాస్పోర్ట్ వచ్చేది సో ఎంటర్స్ మూవీలో మీరు నిన్న థియేటర్లో చూసినప్పుడు మీకు హైలైట్ అనిపించిన మీ సీన్ ఏంటి ఓన్లీ మై సీన్ మీ సీన్ తర్వాత రామ్ ది ఫస్ట్ ఐ సీ రామ్ సీన్ ఐ థింక్ ఆ డాక్టర్ నుంచి పోలీస్గా మారి ఒక ఇంటర్వెల్ ప్రీ ఇంటర్వెల్ ఇంటర్వెల్ ఫైట్ ఉంటుంది దట్ ఎంట్రీ నుంచి ఎండ్ దాకా అండ్ దస్ వన్ లాంగ్ డైలాగ్ దట్ ఈ సేజ్ భలే ఉండింది యాక్చువల్లీ ప్రాపర్ థియేటర్ సీన్ అది అండ్ చాలా బాగా నచ్చింది నాకు అది నా నా సీన్స్ అంటే ఐ థింక్ ఫస్ట్ సీన్ అంత మరతుల చెట్లో మీరు తమిళ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో చెప్పారు ఎప్పుడు అంత హీరోయిన్ నడకంబోదు రసిచ్చి రసిచ్చి షార్ట్ పన్న అప్పుడే నాది కూడా షూట్ చేశారు so what happened um, usually ga directors would chase heroines and romance scenes so action scenes in baga um, focus chase inka anni chekuta untaru lingu sir would chase guru scene ni kuda ante adi chekkaledu kadu avanni chekutune ee villain scene ni kuda baga chekkaru he used to enjoy that whole uh, process of you know a scene shoot chese tappudu so yeah that was a adhe cheppan nan tamil lo actually mee cheppan sir iddaru lo ద బెస్ట్ అంటే నేను చెప్పను కానీ ఇద్దరు పర్ఫార్మెన్స్ చూసినప్పుడు నిన్న స్క్రీన్ మీద వాట్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే కృతి నెక్స్ట్ నాట్ ఈవెన్ రామ్ సార్ అది మూవీ మన వచ్చి థియేటర్ పోయింది ముందు ఇక్కడ ఇక్కడ చూసారు ఫుల్ మూవీ చూసి రూమ్ లో వచ్చి ప్రొడ్యూసర్ పవన్ సార్ ఉన్నారు అప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి నా వచ్చి మూవీస్ ఇంట్రో తర్వాత ఎవరైనా కట్టి పెట్టాలని ఉంది ఎగ్జైటింగ్ అలాంటి ఒక ఫీల్ వచ్చింది ఎవరా ఉన్నారు పోతే రూమ్ లో వాళ్ళ పవన్ సారే ఉన్నారు సార్ సూపర్ సార్ ఎవరైనా మంచి వేళ వేరే ఎవరు లేదు సూపర్ ఏ సార్ 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 కూర్చుని సార్ చెప్పేసి నా నీళ్ళు ఇచ్చారు వచ్చావు తాగండి సార్ ఫస్ట్ నుంచి నిజంగా ఎగ్జైటింగ్ అవ్వాను ఆ ఫీల్ నిన్న సంధ్యా తెరలు చూసేప్పుడు అదే ఫీల్ హీరో వచ్చి ఆ ట్రైన్లు అటు ఎండ్ అయ్యేప్పుడు అది ఆ లుక్ అంతా మారి అలా వచ్చి నిలిచేప్పుడు ఆ ఫీల్ నిన్న అదే వచ్చింది మీరు రామ్ సార్ గురించి చెప్పాలంటే స్పాట్లో కండ్ర పసరు ఆ డైలాగ్ ఏంటి ఆ ఏం మీట్లో ఉండాలి ఆ దాన్నే ఉంటా ఉంటారు అది నా చాలాసార్లు చూశాను ఆ క్యారెక్టర్ ఎలాంటి దాన్ని న్యాయం చేయాలి చెప్పేసి కంట్ర పర్సెంట్ పర్టికులర్గా సెకండ్ హాఫ్లో ఒక సీన్ నాకు నచ్చిన సీన్ ఒక అబ్బాయి వచ్చి కంప్లైంట్ నీకు వస్తూ వస్తారు కదా వచ్చేసి పోయిన తర్వాత అంత బ్రహ్మాజీ నవ్వు ఉండేప్పుడు రేసి వచ్చి మాట్లాడతారు కదా ఆ సీన్ నాకు చాలా నచ్చిన సీన్ తెలుగులో తెలుగులో చెప్పరు రాదు తమిళ్లో వచ్చు తమిళ్లో చెప్పండి యా ఉంది యాన వందుకి తా బలం తెరియామ పెట్టికలే నేను పిచ్చి అడుగురమ్మ అది ఉన్న మా జాలంగా అక్కడ దాండా ఇంత మా జాలంగా సిల్డర్ పసంగా ఆటం పొర్రాంగ అంత మాదిరి డైలాగ్ పేసుకోరు అంత కాలంలో ఎలా ఉంది బీట్ కాన్స్టేబుల్ ఉంది సైకిల్లో పొరప్ప కూడా ఎలా భయం ఓడువాడ రౌడింగ్ ఎలా అంత ఇడం అప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ఆక్ట్ పని చేస్తాం అవి పాత్ర నడదు పోరాయడం రెండు నాకు పిడిచ ఒక ఇడం ఆ డైలాగ్ చదివినప్పుడే ఉంది డైలాగ్ వాళ్ళ మాడులేషన్ తమిళ్ సరి తెలుగు సరి కంట్ర పర్సెంట్ తమిళ్లో కూడా అలాంటి మాడులేషన్ పర్ఫెక్ట్ ఇచ్చారు సూపర్ తర్వాత వీళ్ళు గురించి చెప్పాలంటే వీళ్ళ సీన్ థియేటర్లో చూసేప్పుడు ఇక్కడ చూసేప్పుడు సరే ఎప్పుడు నాకు నచ్చిన సీన్ ఒకటి ఏంటంటే దెబ్బ తీసి వచ్చి అక్కడ పోగరా వాళ్ళు చాలా డేంజర్ వాళ్ళ సత్యదాగ మన ఉండాలి లేకపోతే మన సత్యదాగ వాళ్ళు ఉడవరు అని చెప్పిన తర్వాత నా అడుగుతాను పోయి నిలుతారు కదా దెబ్బ తీసి వచ్చి ఇట్లా కూర్చుంటారు ఆ సీన్ ఎలా మ్యాజిక్ జరిగించి నేను ఆలోచించాను అదే ఎడిటర్ చెప్పారు మన మిస్ థియేటర్ చెప్తారు మా సీన్స్ అందరి నచ్చిన సీన్ ఆ సీన్ థియేటర్ నిన్న చూసేప్పుడు అక్కడ విల్లన్ మాది తెలియదు ఇంకో హీరో వచ్చారు ఆ మూవీలో మరి థియేటర్లో చూసినప్పుడు కట్టిపూడ్చ ఎవరిని అనిపించలేదా 
ராம் சார் ஃபாதர் கட்டிப்பிட்டேன் చూసినప్పుడు యాక్చువల్లీ నేను సినిమా డబ్బింగ్ అప్పుడు నా పోర్షన్స్ పట్టు చూసానండి సినిమా చూడమన్నారు ఆర్ ఆర్ ఏదైన లేకుండా ఐ సెడ్ నో 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 ఐ వాంట్ టు వాచ్ ఇట్ ద ఎండ్ ఫుల్ ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్ట్ చూద్దాం అని చెప్పి ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో సంధ్యాకి వెళ్ళాను ఇంటర్వెల్ లో అదే ఎక్సైట్మెంట్ అంటే ఫోన్ చేసి ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు కాల్ హిమ్ ఓకే తన ఫోన్ ఏమో డిఎండి లో ఉంది కాల్ అవుట్ లేదు సో నెక్స్ట్ ఎవరు సార్ వచ్చేసి ఇంకో రోజు కూర్చొని ఉన్నారు ఫుల్ క్రౌడ్ ఉండింది కుదరదు మనం అలా అని చెప్పి ఇంక లెగిచి ఐ వెంట్ టు హిమ్ ఐ వెంట్ ఐ హక్ దిమ్ సో దట్స్ ద ఎమోషన్ దట్ ద మూవీ క్రియేట్స్ నాకు యాక్చువల్లీ నచ్చిన సీన్ బాగా ఐ వాంట్ కాల్ యూ ఆల్సో దాట్ టైమ్ ప్రీ క్లైమాక్స్ ముందర సైలెంట్ డైలాగ్ ఉంటుంది అండ్ ద క్యారెక్టర్ అతను చెప్తాడు కదా ఆల్్రెడీ చచ్చిపోయిన వాడిని నేను మళ్ళీ కంపెనీ చెప్పి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత భయం పోయిందా అని పై అలా చూసి అంటాడు బ్రిలియంట్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ అది లాప్ అది యాజ్ యాన్ యాక్టర్ గా నాకు తెలుసు డైరెక్టర్ చెప్పి ఆ ఎక్స్‌ప్రెషన్ చేస్తే రాదు అది అది లాప్ లాంటి ఒకసారి వచ్చేస్తా ప్రాబ్లం సో యాజ్ యాక్టర్స్ ఆల్సో అది లాపల్ గా నిజంగా ఆ పాయింట్ లో దేర్ వాస్ జీరో ఆది అండ్ 100% గురు యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవర్కైనా సరే అక్కడ ఒక 10% ఉంటది మనడ ఉంటాడు బీ వెరీ ఇది అన్నమాట అండ్ దట్ వాస్ ఆల్సో సింగిల్ షాట్ సింగిల్ షాట్ లాని ఇది ఆ సింగిల్ షాట్ చేస్తున్నప్పుడు నేను చాలా మంది దగ్గర అబ్జర్వ్ చేశా తెలియకుండా నమ్మ నమ్మగా ఇట్లా పుల్ యూ అని ఒక క్యారెక్టర్ స్టార్ట్ చేసి 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 ఫైవ్ యూనో ఫైవ్ సెకండ్స్ టెన్ సెకండ్స్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఆ నమ్మద క్యారెక్టర్ పుల్ చేస్తుంది అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ భయం పోయింది అనేది దట్స్ వర్ ఇట్ పీక్ పీక్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆ సైలెన్స్ సీక్వెన్స్ కూడా చాలా హైలైట్ అయింది అంటే సైలెన్స్ లో ఇంత పవర్ ఉందా అని అనిపించింది యాక్చువల్లీ ఫైనల్ ఫుటేజ్ టెన్ మినిట్స్ నుండి టూ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ నన్ను వచ్చి ఎంతకు చాలా నా ఇది పడాను సెవెన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ ఆ ఎపిసోడ్ కానీ ఆ సీన్ నరేట్ చేసినప్పటి నుంచి దాని తర్వాత వేరే వాళ్ళ దగ్గర చెప్తున్నప్పుడు కూడా ప్రతి ఒక్కరు బీభత్సంగా ఎంజాయ్ చేశారు అది చెప్పనే <laughs> 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 మీరు చెప్పండి ఫస్ట్ దాని గురించి ఐ థింక్ ఏదో సాంగ్ షూట్ చేస్తున్నట్టు ఉంది మాకు అది 10 12 డేస్ చేశారట కదా 10 12 డేస్ షూట్ చేశారు 10 నైట్స్ 12 నైట్స్ చేశామండి ఓకే ఎక్కడ గాని స్ట్రెస్ అనిపిలేదు బికాజ్ హి వాస్ వెరీ క్లియర్ ఆయన ఏం కావాలనుకున్నా ఆయన క్లియర్ గా ఉన్నాడు ప్లస్ అన్బరివ్ మాస్టర్ చాలా బాగా కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు అండ్ ది వెరీ పర్ఫెక్ట్లీ ఎడిట్ అవుట్ ది పార్ట్ ఇదే అంటే పనుకున్నారు కాబట్టి వి డిడ్ంట్ ఫీల్ స్ట్రెస్ఫుల్ అట్ ఆల్ and we have a hero who is very good at timing <laughs> yeah so it was i think very easy okay yeah. so set lo under time kunde valla sir evaranna koncham late ga vache valla villa timing ante aa timing kada andi i was talking about nee cheppedi normal timing ga ni dai pen kada so andukane adugutunnaru just got confused <laughs> perfect timing andru okay now naaku andre percent timing gurchi eppudu ee time ta time ala untam life la adi entante na vinabadindi shivaji sir దాని నుండి ఆరంభించి అమితాబ్ బచ్చన్ రజిన్ సార్ విజయ్ అందరి గురించి నా వినబడాను టైమింగ్ల ఎవరు ఉంటే బాకీ అన్ని టైమ్ గురించి మనం ఆలోచిస్తారే మీ జాతకం విధితే చెప్తారు కదా మూవీలో ఉండే టైమింగ్ మాన ఒక మీటింగ్ పోవాలంటే నా ఏం చేస్తానంటే నాకు ఒక ఏరియాలో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ట్రావెల్ లేదు వన్ అవర్ ట్రావెల్ అంటే కొంచెం ఎక్కువ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందర కూడా ఆ ఏరియా కోసం పోతాను నన్ను టెన్ మినిట్స్ ముందర ఆఫీస్ ముందర కూడా నిలిచి ఉంటాను బట్ లేట్కి పో పోయేట లైఫ్లే ఉండదు అది ఏంటంటే టైమింగ్ పోతే అది కాన్ఫిడెంట్ టైమింగ్ వచ్చాము అని చెప్పేసి దాని అన్ని కరెక్ట్గా జరిగించి మాకు నమ్మము అది గురించి షూటింగ్లో ఒక రోజు కూడా నా లేట్గా రాను తర్వాత అందరూ చాలా సిన్సియర్ నిజం చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఏం టైం చెప్పామో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తారు అది అన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతుంది తెలుసా ఓ మూవీ మీద స్క్రిప్ట్ మీద నమ్మం ఉంటే ఈ సీన్ ఎప్పుడు రాసి తీస్తాము ఎప్పుడురా ఎడిటింగ్లో చూస్తాం ఎప్పుడు రీ రికార్డింగ్ తోడి మూవీస్ చూస్తాం అనేసి అందరికి నమ్మం ఉంటే అందరూ వస్తారు మా కూడా అట్నే నా టైమింగ్ పోయేవాళ్ళే బట్ కరెక్ట్ అయిన సీన్ లేకపోతే ఆ సీన్ నాకు నచ్చపోతే ఆ ప్రోగ్రామ్ తోసి తోసి చేసి వెతా ఉంటాను ఆ సీన్ రేట్తా ఈ లొకేషన్ సెట్ అవ్వలేదు కదా ఈ తర్వాత పెడతాం ఇది ఎందుకనే ఇప్పుడు ఈ సీన్స్ ఉంటా ఉండు మన పర్ఫెక్ట్ సీన్ ఆ మూవీలో ఉంది పర్ఫెక్ట్ సీన్ ఉంది డైలాగ్ ఉంది అంటే 
ఇప్పుడు సీన్ తీర్తోడిచి మనకే ఉండు ఈ మూవీ మీద మనకు అన్ని నమ్మకం ఉండబోయి ఎప్పుడు ఎవరు లేటుకు రాలేదు ఎంజాయ్ చేసేసి పర్ఫెక్ట్గా అనుభవిస్తారు పర్ఫెక్ట్గా అన్నీ జరిగి ఓకే సో రామ్ గారు తమిళ్లో కూడా డబ్బింగ్ మీరే చెప్పారు తమిళ్ కూడా బాగా మాట్లాడారు ఒక డైలాగ్ తెలుగు తమిళ్లో చెప్పని మా ఆడియన్స్ కోసం మీ మీ మూవీలో నోయి వేరే కొడుకు వండే ట్రీట్మెంట్ ట్రైలర్లో ఉన్నది చెప్పాలి ఏదో ట్రైలర్లో ఇరుకుదా ఉంద వారు డైలాగ్ ఇంటర్వ్యూ కూడా బైలింగు చెప్పండి సార్ చెప్పరా ఓకే సో బుల్లెట్ థియేటర్లో కరెక్ట్గా అంత ఇంపాక్ట్ అందరూ చెప్పాం కదా అక్కడే చూస్తే సో బుల్లెట్ సాంగ్ ఎలా స్టార్ట్ అయిందో తెలియదు కానీ అది ఎక్కడ ఆగేలా లేదు అదే అండి ఫస్ట్ బుల్లెట్ సాంగ్ అనుకున్నప్పుడు కూడా మేము మేజర్ ఏం రిలీజ్ చేయాలి రఫ్గా రిలీజ్ చేసాం ఇప్పుడు బుల్లెట్ సాంగ్ థియేటర్లో చూసిన తర్వాత కూడా అంటే అంత హైప్ అయిన తర్వాత ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ని రీచ్ అవ్వడం చాలా కష్టం కానీ ఈ బుల్లెట్ సాంగ్ థియేటర్లో చూసిన తర్వాత చాలా మంది చెప్పారు యూనో మొదలే అన్నిసార్లు చూసాం అన్నిసార్లు విన్నాం అన్నీ చేసినా సరే థియేటర్లో ఏదేదో ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వచ్చాం కానీ దాని మించి ఉందన్నారు యూనో థియేటర్కల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాని ఆల్ దాట్ సో దాట్ బీ వెరీ హ్యాపీ ఫస్ట్ ఆఫ్ మీకు ఏదైనా పర్సనల్ బుల్లెట్ ఎక్స్పీరియన్స్ రైడ్ ఉందా అమ్మాయి కూడా మీకుందా ఎప్పుడైనా బుల్లెట్ రైడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు మీకు లేదా లేదు లేదు చిన్నప్పుడు మా మామతో వెళ్ళాను కానీ ఆఫ్టర్ దాట్ లేదా మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏది ఆది గారు విజుల్ సాంగ్ బుల్లెట్స్ నాకు విజుల్ సాంగ్ బాగా నచ్చింది నాకు మెలడీ చాలా బాగా నచ్చింది అండి దడా సాంగ్ వెరీ వెరీ నైస్ టు హియర్ సూటింగ్ టు యర్స్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ బుల్లెట్ ఎవరికి నచ్చదు మీరు చెప్పినట్టు అది వరల్డ్ మొత్తం తిరుగుతానే ఉంది తిరుగుతూనే ఉంది దానికి నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ లా ఉంది ఎగ్జాక్ట్లీ అండి ఆ సాంగ్ వచ్చిన తర్వాత రామ్ సర్ ఫోన్ చేసిన చెప్పారు సర్ ఈ సాంగ్ లో అన్ని అలాంటి పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి సర్ కొంచెం కరెక్ట్ గా ప్రాన్స్ చేయండి డాన్స్ ట ఇలా ఉండాలి కొరియోగ్రఫీ ఇలా ఉండాలి తర్వాత సెట్ ట అదే ల్యాండ్ మార్క్ ఉండాలి అన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ఈ సాంగ్ గురించి సూపర్ అందరూ మాట్లాడతారు సార్ ఇది ఒక మన అలాంటి చేయాలి అని చెప్పేసి చెప్తారు సాంగ్ రిలీజ్ అవ్వక ముందు వచ్చిన విన్న తర్వాత టీమ్ వర్క్ అంటే ఏంటి అనేది రెఫరెన్స్ లా ఉండాలి అనుకున్నాం అప్పుడు అంత పెద్ద హిట్ లేదు మా కూడా రిలీజ్ కూడా రిలీజ్ అప్పుడే మాకు కొట్టింది ఈ సాంగ్ పెద్దగా వచ్చు అప్పుడే మాకు ట్యూన్ వచ్చేప్పుడే నాకు వచ్చింది ట్యూన్ ఏంటి రెండు మాట దాదాయి కమాన్ బేబీ లెస్ గో ఆన్ ద బుల్లెట్ ఆన్ ది వేల పాడికల డూ ఎయిట్ ఆ రెండు లైన్ రాండ్ మేడం డమ్మీ లిరిక్స్ తో వస్తాయి డమ్మీ లిరిక్స్ వచ్చిన తర్వాత అది డమ్మీ ఒరిజినల్ అయింది తర్వాత ఆఫీస్ లో వచ్చి సెపెన్ మా సెన్స్ గిర ఈ సాంగ్ చాలా పెద్ద వచ్చుంచి అందరికీ కూడా ఏంట రెండు లైన్ పెట్టి సార్ ఇలా చెప్తానికి ఉన్నారంట తర్వాత ఇలా పెద్ద హిట్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడు ఇది మరి హిట్ అయిన మూవీ సాంగ్ అన్ని ను ప్రీ షూట్ చేస్తారు అందరూ కొంచెం ఇది చేయాలి అది చేయాలి అని అన్ని పెద్ద హిట్ అయిన సాంగ్ గురించి నాకు తెలుసు పెద్ద హిట్ అయింది కోచ్ సయ్యత్వం చూసేస్తారు ఈ సాంగ్లో అలాంటి ఏది జరగలేదు చేసేప్పుడే పర్ఫెక్ట్ చేసాము పర్టికులర్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ గారి గురించి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఈ దిక్కులనే వాళ్ళు రావాలి ఇదే పర్ఫెక్ట్ ఎంది అసలు సాంగ్ నా జీ నా ఫుల్గా రన్లో ఉండి ఇందాక అన్ని మూవీలో అన్ని సాంగ్స్ వేసాను బట్ ఈ సాంగ్ త్రీ క్రోస్ అయింది ఒక సాంగ్ మొత్తం ఓకే అది వచ్చి వాళ్ళు ఎది అడగలేదు ఇంకా ఎక్కువ సెట్ కూడా పెట్టొచ్చారు కూడా అడిగారు అలాంటి నిజం శ్రీనివాస్ సార్ వచ్చి అలాంటి ఈ సాంగ్ వచ్చి అలా చేశారు ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ అని ప్రొడ్యూసర్ గారితో వర్కింగ్ ఆయన సపోర్ట్ ఎలా ఉంది ఈ మూవీలో మీరు చూస్తే తెలుసు ఈ మూవీ గురించి మూవీలో ఉన్న ఎక్విప్మెంట్స్ ఎలా యూజ్ చేసాము మొత్తంగా ఈ మూవీ ఎలా ఉంది మీరు ఫుల్గా ఒక సేమ్ డే ఒక డే మొత్తమే ఫైవ్ కెమెరాస్ కూడా ఉండింది ఒక టైన అది ఎన్ని రోజులు ఉంటే ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ డేస్ త్రీ కెమెరాస్ ఫోర్ కెమెరాస్ ఏది అడిగినా దొరికింది అది వచ్చి ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ లేదు అంటే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటారు అంటే కథలో ఏం జరుగుతుంది షూటింగ్ ఏం జరుగుతుంది అది తెలిస్తే సగం డౌట్ ఉండవు ఓకే సో ఇట్స్ వెరీ ఇన్వాల్వ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫినిష్ అవ్వక ముందే నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ సైన్ చేసేసారా వాళ్ళతో అందరూ అంత పని చేసిన వాళ్ళందరూ సైన్ చేస్తారు ఏంటో ఆయన వాళ్ళు కూడా నేను నాకు తెలిసి రోజు షూటింగ్ స్పాట్ లో ఉండే ప్రొడ్యూసర్ నేను రీసెంట్ టైమ్స్ లో చూడలేదు రోజు వస్తారు రోజు అక్కడ 
ప్రతి ఒక్క పని ఆయన తీసుకొని చేస్తూ ఉంటారు సచ్ అన్ ఇన్వాల్వ్ పర్సన్ అని చెప్పినట్టు అండ్ యా ఎక్కడ వెనకారలేదు సినిమాకి స్పెండ్ చేయడం అంటే ఒక సెల ప్రొడ్యూసర్స్ మన స్పాట్లో ఉండేప్పుడు ఎలా ఉండుంటుంటే అది అది ఒక సిన్న మాకు ఒక సిన్న మూడు ఎట్లా ప్రొడ్యూసర్ పక్కనే ఉన్నారు బ్యాక్లే ఉన్నారే అని చెప్పేసి మనకు వచ్చిన ఫీల్ వచ్చు బట్ వీళ్ళు ఏంటంటే ఫ్రెండ్లీ భయంకర వాళ్ళకి వచ్చి మంచి మన మాట అన్ని వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఒక షార్ట్ మనం తీసేప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసేసి ఇస్తారు వాళ్ళు చూస్తారు అది మనకి ఏ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు శ్రీనివాస్ సార్ సరి పవన్ సార్ సరి ఇద్దరు సూపర్ ఓకే అండి కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్ సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఇది ఈ రోజు స్పెషల్ చిట్ చాట్ ఒకసారి మీరు విజిల్ వేస్తే ఆడియన్స్ కి ఎనర్జీగా అనిపిస్తుంది నాకు నేను ట్రై చేశానండి నాకు రాదు విజిల్ ఎక్స్‌పర్ట్ ఇక్కడ ఉన్నా ఏయ్ వెరీ నైస్ మీరు డైరెక్టర్ గారు మీరు నా ఇది మై సెట్ ఓకే చేస్తాను ఓకే షాట్ ఓకే రెడీ ఓకే అండి థాంక్యూ సో మచ్ సో ఇది స్పెషల్ చిట్ చాట్ దిస్ ఇస్ రమ్య సైనింగ్ ఆఫ్